Olá, eu sou a Dijanida Ferreira. Hoje a gente vai aprender a fazer esse fuxico, que é lindo e é mais fácil de fazer do que você imagina, hein? Vem comigo pro passo a passo? Para fazer esse fuxico, a gente vai precisar de fazer um molde assim, ó, de um hexágono. É, pode ser maior, menor, do tamanho que vocês quiserem. Ó, para fazer esse aqui, eu usei esse molde e esse menor, eu usei esse. Eu vou deixar esses moldes lá no, no meu grupo de WhatsApp. Se você ainda não tá em algum dos meus grupos, é só clicar no link aqui abaixo para você entrar no grupo, tá bom? Lá eu posto dicas, moldes, tem novidades lá. Vou fazer com esse maior aqui, que é mais fácil para vocês visualizarem. E qualquer pedacinho de tecido, gente, ó, esse aqui ainda é um pouquinho maior, mas imagina, olha, qualquer retalhinho dá para fazer esse menor aqui. E é bom que seja tecido de algodão. Se vocês forem fazer com cetim, não vai dar certo não, porque tem que ficar essas dobrinhas assim, ó, tem que ficar vincado. Então, tecido de algodão. É só colocar o molde aqui no tecido, ó, riscar tudo direitinho. Esse aqui eu risquei com caneta, mas vocês podem riscar com giz, né? Mas tem que ficar tudo certinho. E tem que cortar também, gente, em cima, ó, já tá riscado aqui, olha. Aí vocês vão ter que cortar assim, ó, em cima da risca, igualzinho tá no molde, pra depois as peças se encaixarem tudo certinho, tá bom? Não corta de qualquer maneira não, senão não vai dar certo depois não. Pessoal, vocês já se inscreveram aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, clica aí onde está escrito inscrever-se. Clica também no, no sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal, hein? Me segue lá no Instagram também, é arroba ateliê de Janildo Ferreira. Estou esperando todo mundo lá no Instagram, hein? Lá no Instagram eu, po eu posto fotos dos trabalhos que eu faço, posto fotos de vez em quando que as meninas me enviam também, trabalho de vocês, não dou conta de postar de todo mundo, mas posto lá de vez em quando. Ó, corta tudo certinho, olha. Bem direitinho mesmo. Tem que ficar igualzinho o molde. Agora a gente faz assim, ó, dobra esse tecido aqui na metade... Tudo igualzinho, hein, gente? O segredo é ficar tudo certinho. Ó, dobra aqui de novo. Aí tem que ficar tudo igualzinho aqui, ó. Eu vou usar uma linha preta, que é pra vocês visualizarem direitinho. Mas vocês podem fazer com a, a linha da cor do tecido, que é mais bonito, né? Deixa, fiz o um nozinho aqui. Aí eu gosto de enfiar a agulha aqui assim, ó. Que aí não solta. Eu aprendi a fazer esse fuxico lindo lá no canal da minha amiga Erotildes Andrade. Ó, dobra aqui. E aí você vem aqui no meio. E vem com a agulha assim, ó, de baixo pra cima. Aí eu aprendi lá com a Erotildes. E venho cá e ensino pra vocês de um jeitinho diferente, né? Que cada artesão faz de um jeito. Ó, de baixo pra cima. A Erotildes, gente, eu admiro ela demais. Ela tem 81 anos e ensina lá no, no YouTube. Ensina aqui no YouTube, né? Ó. Incentiva as meninas, como ela diz, da boa idade a fazerem artesanato. Ó, dobra. Aí, vocês têm que fazer assim, ó. É daqui pra lá. Se vocês fizerem o contrário, na hora de puxar não vai dar muito certo, não. Tem que ser assim. Dá, vai fazendo essa volta assim, desse jeito. Senão depois vocês não conseguem puxar direitinho. Ó, não perde nenhuma voltinha, não. Vai dobrando. De baixo pra cima. Aí na hora que chega aqui no último, ó. No último não, né? No primeiro aqui, ó. Onde começou? A mesma coisa, ó. Que aí fica tudo garradinho no outro, ó. Vai ficar assim, gente. Parece que tá tudo embolado, mas preocupa não que não tá não, hein? Ó, puxo o alinhavo. Viu como é que dá o franzito certinho? Aí agora, ajeita aqui um tiquinho pra baixar ele aqui. Aí vocês vão pegar agora a agulha, ó, enfia aqui. E a agulha tem que sair, ó, certinho no mesmo lugar que vocês começaram. Que aí vai ficar centralizado. 
ó, ajeita, olha se foi tudo direitinho mesmo, tá tudo certinho aqui, não ficou linha aqui pra fora nem nada, aperta aí um pouquinho e dá um pontinho, que aí agora a gente trabalha aqui, não vai sair nada do lugar, vamos ver aqui agora, ó, ajeita, tá tudo ajeitadinho, aí vocês vão fazer assim, ó, Gente, eu acho que eu vou ensinar essa outra parte aqui agora, num outro tecido amarelo, que eu acho que vai ser melhor pra vocês visualizarem. Eu vou fazer um aqui e vou lá pro outro tecido amarelo, pra ver qual que fica melhor, hein? Ó, tá aqui tudo assim espetadinho, né? Põe essas pra lá, vamos trabalhar com qualquer uma aqui primeiro, ó. Faz assim, ó. Tem meninas que ensinam a puxar com a agulha, eu não dei, dei conta de puxar com a agulha, não. A Herotildes ensinou com a agulha. Eu faço assim, ó. Ajeita aqui. Ó. Aí ficou aqui, ó. Desse jeito. Mas eu vou fazer com o amarelo, que às vezes é melhor pra vocês visualizarem. Tá vendo? Agora, o que, que vocês fazem? Encosta a agulha aqui assim, na metade. Ó. Vira aqui pra cima. E olha como é que fica bonitinho, hein? Vou dar um pontinho. Vem com a agulha que tá cá pra baixo. Passa ela cá pra cima e dá um pontinho. Ó. Mas eu acho que esse tecido de bolinha, às vezes, não é tão bom pra enxergar, né? Eu vou fazer pra vocês aqui nesse outro. Pra vocês verem tudo direitinho. Vamos ver se no amarelo é melhor, ó. Faz aqui a dobrinha. Ó. Puxa aqui pra baixo. Olha. Ajeita, olha, fica igual um balãozinho de São João, hein? Fica desse jeito, com a ajuda da agulha, ó, encosta aqui, aí ele dá uma dobrinha pra cima, ó. Se precisar, vocês ajeitam aí, olha, se ficou direitinho, se ficou direitinho, pode dar o um pontinho. A, agulha, a linha tá aqui embaixo, vem com ela cá pra cima e dá um pontinho pra baixo. Olha que bonitinho. Acho que aqui tá melhor pra visualizar, né? Aí, olha só. Mesma coisa, hein? Vira aqui um pouquinho pra frente. Ó. Puxa aqui pra baixo. Olha. Vai ajeitando. Gente, às vezes vocês pensam, né? Que eu falei. Pensa que é difícil, mas não é não, ó. Ajeitou aqui. Pôs a agulha aqui. E virou pra cima. Quem não tem muita habilidade aí, vai pensar que é difícil, não tá muito acostumado, mas eu sei que você consegue. Mesmo se você não tiver muita habilidade aí nos trabalhos manuais, é só você ter paciência. Mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Tá assim, ó. Faz desse jeito, puxa aqui e ajeita, ó. Vai puxando assim. Gente, vocês não perdem nada por treinar, por aprender a fazer. E dá pra ganhar um dinheirinho usando retalho. Olha, ficou assim. Põe a agulha aqui, ó, mais ou menos no meio. Ó. Aí, olha, você tá direitinho. Se por acaso deu errado, desdobra, dobra de novo antes de dar o pontinho. Ó. Se vocês gostarem desse vídeo, gente, compartilha. Curte, comente, quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais vocês estão me ajudando, hein? Olha, vou fazer as outras e vou voltar. Depois que a gente prendeu todas as beiradinhas aqui, ó, olha como é que fica linda e maravilhosa, hein? Só dá um pontinho aqui embaixo, ó, pra arrematar. Aí, pra arrematar aqui, ó, vocês podem colocar uma florzinha, ó, um botão comum. Essa aqui é uma flor de EVA, que aí vocês podem colar, dependendo de onde que vocês vão colocar esse fuxico, né? Ela vai ficar bonita aqui, ó, um botão comum, um botão velho que vocês têm em casa. Eu vou colocar essa flor aqui, ó, que eu achei linda demais, hein? Só costurar essa florzinha aqui, ó. Que tá pronto o nosso fuxico. Todo lindo, maravilhoso. Essa florzinha aqui, gente, foi presente da Dona Helena. Ano passado ela mandou uma caixinha cheia de boniteza pra mim. Quer ver? 
Aí essa outra aqui, florzinha também, olha, vem no meio das bonitezas. Olha que lindo, gente, esse fuxico. Ela mandou um tanto de mimos pra mim. Ó, vamos costurar aqui. Dar pontinho pra lá e pra cá. Essa florzinha aqui, ela tá sem miolo, mas dá pra costurar assim mesmo. Ó, só dá um pontinho embaixo e tá pronto. Aí é o que eu falei, ó. Vocês podem fazer de qualquer tamanho. Vocês podem é, diminuir e aumentar esse molde aqui, ó. Fazer menorzinho, fazer mai, assim, bem maior também, né? Quer que ah, esse fuxico aqui fique maior, ó? Ficar tipo assim, do tamanho de um CD pra vocês fazerem um porta-pano de prato, um porta fósforo É só aumentar. Faz um molde maior do que esse aqui, ó. E aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar uma flor linda, maravilhosa. Aí, gente, vocês podem usar esses fuxicos aqui, ó, pra fazer gominha de cabelo, tiara. Me conta aqui no comentário o que vocês que vão fazer. É, porta fósforo, é, porta pano de prato, enfeitar caixinhas. Ah, aquelas sacolinhas que eu ensinei outro dia de, de caixa de leite. Olha que lindo se vocês colocarem um fuxico desse. Gente, isso não é nem um fuxico, né? Isso é o quê? Isso é uma flor, isso é uma boniteza demais da conta, né? Olha aqui. Ó, um botão velho, qualquer retalhinho dá pra vocês fazerem, gente. Olha, eu não sei nem qual que é mais bonita, ó. Se é a estampada, se é a de bolinha, essa rosa aqui, ó. Eu acho que eu achei a mais meiga, a mais linda. Olha, não tá bonita? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!